ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് തുടങ്ങിയവ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കറണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അതല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചാർജ് ചാർജസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക ഞാൻ കറണ്ട് എന്താണ് എല്ലായിടത്തും വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കണ്ടക്ടറുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു സിലിണ്ടർക്കൽ ഫോമിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഇതിൽ കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ ഈ ചാർജസ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ഈ ഏരിയയിലൂടെ എത്ര ചാർജ് ഒഴുകുന്നോ അത്രയും ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ആ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ കുറേ ചാർജസ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കൂളോം ചാർജ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ടു ബൈ വൺ അതായത് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഒഴുകി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് ചാർജ് ചാർജിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് കൂളോംബ് കൂളോംബ് എന്ന യൂണിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക കൂളോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിലെ ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വൺ കൂളോംബ് എന്ന് വിളിക്കുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടോ അതിനാണ് വൺ കൂളോംബ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോണിലെ ചാർജ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിലെ ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോംബാണ് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഉള്ള ചാർജാണ് വൺ കൂളോം അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിലുള്ള ചാർജ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ലഭിച്ചത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക്കായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം എന്നതാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസിലെ ചാർജാണ് ഒരു കൂളോം അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിലെ ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോംബാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു കൂളോംബ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്താൽ നമ്മളപ്പോൾ പറയും വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന് അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ എന്നാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂളോം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകിയാൽ വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ഒഴുകി എന്ന് പറയും ആംബിയർ എന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഒഴുകുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് ബീക്കർ എടുത്തിട്ട് ആ ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ രണ്ട് ലെവലാണ് എന്നിട്ട് അതൊരു പൈപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകും എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഒഴുകണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വരും ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്
ലെറ്റ്സ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ വൺ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ടു എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കൂളോമ്പ് ചാർജിനെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എത്ര വർക്ക് എത്ര എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നോ ആ എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പി ഡി അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒരു കൂളോമ്പ് ചാർജിനെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കൂളോമ്പ് ചാർജിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്കിനെ ആണ് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഈ വൺ എന്ന ടു എന്ന പോയിൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ അതിനെ വി വൺ ടു എന്ന് വിളിക്കും ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൂളമ്പാണെങ്കിൽ ടു കൂളോം ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വർക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് ആണ് അലസാൻഡ്ര വോൾട്ട എന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് വോൾട്ട് അതിനെ വി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ അതിന് വി എന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതായത് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് നമ്മൾ വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ജൂളാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കൂളമ്പാണ് അതായത് ജൂൾ പെർ കൂളോമ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് കറൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സോറി സോറി ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡിനെയല്ല കൂളോം ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോമ്പാണ് കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആംബിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ അതായത് നമുക്കുള്ളത് കറൻറ്റ് ആംബിയർ എന്ന എസ് ഐ യൂണിറ്റാണുള്ളത് എ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ ചാർജിന് കൂളോം എന്ന യൂണിറ്റാണുള്ളത് സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വോൾട്ടേജിന് അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് വോൾട്ട് എന്ന എസ് ഐ യൂണിറ്റാണുള്ളത് വി ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അവയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സും ഓക്കെ ഓക്കെ മറ്റ് ഇതിൻ്റെ ടേംസിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂളോം ചാർജ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫ്ലോൺ ഫോർ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ കറൻറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മളെന്ത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും കറൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂളോം പെർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് വർക്കും ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പാഠങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ